அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வைப்ரேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்ஸ் லாஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வைப்ரேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்ஸ் இந்த ஹெட்டிங்கை பார்த்தா கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு லாஸ் சொல்லுது எதை பற்றி சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் வைப்ரேஷனை பற்றி சொல்லுது அதுதான் உங்களுக்கு கான்செப்டு இப்போ இதில் இந்த வீடு என்னான்னு ஃபஸ்ட்டு தெரியணும் ஓகேவா லானா என்னான்னு தெரியும் ஏதோ ஒரு லாவாக இருக்கும் கண்டிப்பாக அடுத்த வீடு ட்ரான்ஸ்ஃபர் வைப்ரேஷன் அப்படின்னா என்னான்னு தெரியணும் ஸ்ட்ரிங்னா என்னென்னு தெரியணும் ஏன்னா அதுக்கப்புறம்தான் உள்ளே போகணும் ஓகேவா இப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் வைப்ரேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லைங்க இப்போ வைப்ரேஷன் வந்து ஏதோ ஒரு பார்ட்டிகல் ஏதோ ஒரு பார்ட்டிகல் வச்சுக்கோங்க அந்த பார்ட்டிகல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி வைப்ரேஷன் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது லாங்கிடியூட்னல் வைப்ரேஷன் ஓகேவா அதே பார்ட்டிகல் வந்து ஒரு சின்ன பார்ட்டிகல் வந்து இப்படி வைப்ரேஷன் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த கிடையும் இடத்துல இது பர்பண்டிகுலரில் வைப்ரேஷன் ஆச்சு அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் வைப்ரேஷன் அப்படிங்களா அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டேஷன் லைக்கும் போது இது டார்ஷ்னல் வைப்ரேஷன் சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இது தாங்க பேசிக்கான விஷயம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வைப்ரேஷன் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் வைப்ரேஷனுக்கும் வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதுவும் பாருங்கள் புரியும் உங்களுக்கு அடுத்து ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங்கின்றது ஒரு ஒயர் மாதிரிங்க ஓகேவா அந்த ஒயரில் என்ன நடக்குது இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் வைப்ரேஷன் அப்போ ஒரு ஒயரில் ஒரு ஏதோ ஒரு ஸ்டீல் ஒயர் எந்த ஒயர் அந்த ஒயரில் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் வைப்ரேஷன் நடக்குது அது என்னென்ன லாவல் நடக்குது அப்படின்றது தாங்க ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு ஃபார்முலா வச்சு நம்ம ஒரு லாவை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ எல் ரூட் ஆஃப் டி டிவைட் பை எம் இது தாங்க ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா வச்சு தான் இந்த லாவே பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா இதில் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபார்முலாவில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு தெரியணும் ஓகேங்களா என்னென்ன இருக்குது எல் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் இருக்குது ஓகேவா எண்ணன்றது என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த எல்ன்றது இந்த எண்ணன்றது ஃப்ரீக்குவன்சி ஆஃப் வைப்ரேஷன் என்னது ஃப்ரீக்குவன்சி ஃப்ரீக்குவன்சி ஆஃப் ஃப்ரீக்குவன்சி ஆஃப் வைப்ரேஷன் சொல்லலாம் இல்லை அப்படின்னா ஃப்ரீக்குவன்சி ஆஃப் டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பாருங்கள் இது ஃப்ரீக்குவன்சி ஆஃப் வைப்ரேஷன் அடுத்து இதில் இது என்னென்னு சொல்லலாம் ஃப்ரீக்குவன்சி ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்னு சொல்லலாம் இல்லைனா ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்குவன்சி சொல்லலாம் இது எப்படினாலும் சொல்லலாம் அடுத்து என்ன இருக்குது எல் இருக்கா இது எல்ன்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லென்த் லென்த் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் இல்லைனா லென்த் ஆஃப் வைப்ரேஷன் சொல்லலாம் லென்த் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்னு சொல்லலாம் ஓகேவா அடுத்தது டி அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்ஷன் இது என்னது டென்ஷன் ஓகேவா அடுத்து பாருங்கள் எம்ன்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லீனியர் டென்சிட்டி லீனியர் டென்சிட்டி டென்சிட்டி ஓகேவா இது மட்டும் நல்லா நேபு வச்சுக்காங்க இப்போ நம்ம ஃபார்முலா எழுதியிருக்கேன் இந்த ஃபார்முலா ஒவ்வொரு லெட்டருக்கும் என்ன மீனிங் அது மட்டும் தெரிஞ்சால் போகுது ஏன்னா அப்போ தான் நம்ம ஒரு தீரி எழுதும் போது ஈஸியாக இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்குவன்சி ஆஃப் வைப்ரேஷன் இல்லைன்னா ஃப்ரீக்குவன்சி ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்னு சொல்லலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா லென்த் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் டென்ஷன் அடுத்து லீனியர் டென்சிட்டி ஓகேங்களா இது தெரியுதுங்களா இது தெரிஞ்சுங்க இது தெரிஞ்சதா லா உள்ளே போக முடியும் ஓகேங்களா இப்போ லா என்னென்ன லான் பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு லா என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்துடலாங்களா ஃபஸ்ட்டு லா நல்லா பாருங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னது ஃபஸ்ட் லா இது மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா மூணு லா இருக்குது ஃபஸ்ட் லா என்ன சொல்லுது அடுத்து வந்தீங்களா ஃபஸ்ட் லா அதே மாதிரி பார்த்தீங்களா இது ஃபஸ்ட் லா அடுத்தது செகண்ட் லா செகண்ட் லா செகண்ட் லா என்ன சொல்லுது அடுத்தது தேர்ட் லா தேர்ட் லா என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்துருவோம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் லா என்ன சொல்லுதுன்னு பாருங்க ஓகேவா இது மூணு லா தெரிஞ்சா இந்த கொஸ்டின் ஓவருங்க ஓகேவா இந்த ஃபஸ்ட் லா என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா என் என் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் ஒன் பை எல் ஓகேவா இந்த ஃபார்முலா வந்து எழுதுங்க இந்த என் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் ஒன் பை எல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் மற்றதெல்லாம் என்னது இந்த வென் டென்ஷன் அண்ட் லீனியர் டென்சிட்டி இஸ் கான்ஸ்டன்ட் இந்த பாயிண்ட் ஃபஸ்ட் எழுதிடுங்க என்னென்னா இந்த டென்ஷனும் இந்த லீனியர் டென்சிட்டியும் கான்ஸ்டன்ட்னு சொல்கிறாங்க அப்படி கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் பொழுது இது ரெண்டுமே கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் பொழுது இந்த ஃப்ரீக்குவன்சி ஆஃப் வைப்ரேஷன் அப்படின்லாம் ஃப்ரீக்குவன்சி ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் லென்த் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ புரியுதுங்களா இப்போ இந்த லா என்ன
இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த ஃப்ரீக்குவன்சி ஆஃப் வைப்ரேஷன் என்ன ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகும் அதே இது ஃப்ரீக்குவன்சி ஆஃப் வைப்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த லென்த் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் வந்து என்ன ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகும் ஒன்றும் இல்லைங்க இது அதிகரிச்சா இது குறையும் இது குறைஞ்சா இது அதிகரிக்கும் மாற்றி ஆப்போசிட்டாக நடக்குங்க இது அதிகரிச்சா அது குறையும் அது அதிகரிச்சா இது குறையும் இதுதாங்க அதனுடைய கான்செப்ட் ஓகேங்களா இது எப்படி எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணுற எக்ஸாம்பிள் கிட்டார் பார்த்துருக்கீங்களா நீங்கள் எல்லோரும் அந்த மியூசிக்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க கிட்டார் இப்படி வச்சு கிட்டார் இந்த விரல்லாம் இப்படி பண்ணுவாங்க கிட்டார் அந்த கிட்டாரில் பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா கிட்டாரில் அந்த கிட்டார் வாசிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா விரல் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுவாங்க அந்த ஸ்ட்ரிங் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த லைட் கம்பி மாதிரி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்பி வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா அந்த ப்ரெஸ் பண்ணும்போது தான் அந்த ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அந்த ஒயர் பார்த்தீங்களா அந்த ஸ்ட்ரிங்கு அந்த ஸ்ட்ரிங் வந்து கீழே அப்படியே மடங்கும் அப்போ வந்து லென்த்து குறையும் அப்படி லென்த்து குறையும் போது தான் அந்த ஸ்ட்ரிங்கில் வந்து சவுண்டு வரும் நல்லா அழகாக சவுண்டு வரும் பார்த்துருக்கீங்களா அந்த கிட்டார் வாசிக்கும் வாசிக்கும்போது பார்த்துருங்க அது அழகாக வரும் அந்த ஸ்ட்ரிங்கை வளைக்கும் போது அந்த லென்த்து குறையும் அந்த லென்த்து குறைஞ்ச போது அப்படியே பண்ணும் போது என்ன ஆகும் அந்த இடத்துல வைப்ரேஷன் அதிகமாக வரும் இப்போ புரியுதுங்களா அப்போ அந்த கிட்டாரில் இருக்கிற ஸ்ட்ரிங்கு அந்த அந்த ஸ்ட்ரி ஒயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லென்த்து குறையுது லென்த்து குறையுது அப்போ ஃப்ரீக்குவன்சி ஆஃப் வைப்ரேஷன் என்ன ஆகும் அதிகமாக கிடைக்கும் சவுண்டு வந்து நம்மளுக்கு எப்படி கிடைக்கும் அதிகமாக கிடைக்கும் அதுதான் கான்செப்ட் அப்போ லென்த்து குறையும் போது என்ன ஆகும் ஃப்ரீக்குவன்சி ஆஃப் வைப்ரேஷன் அதிகமாகும் அதே ஃப்ரீக்குவன்சி வைப்ரேஷன் நம்ம குறையும் போது அப்போ லென்த் வந்து என்ன ஆகும் அப்போ நம்ம விட்டுறோம் அந்த கிட்டார் வாசிங் போது விரலை விட்டுறோம் விரலை விட்டால் என்ன ஆகுது லென்த்து கரெக்டாக லென்த்தாக இருக்கும் அப்போ என்ன ஆகுது ஃப்ரீக்குவன்சி அந்த வராது அப்போ ஃப்ரீக்குவன்சி குறையும் விட்டுட்டு மேலே என்ன ஆகும் குறையும் அதுதான் கான்செப்ட் அப்போ இது அதிகரிச்சா இந்த லென்த்து குறையும் போது ஃப்ரீக்குவன்சி ரொம்ப அதிகமாக சவுண்ட் அழகாக கேட்கும் இதுதான் அந்த கான்செப்ட் ஓகேவா அப்போ இதில் எது இதெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட்டு எது இதெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் டென்ஷன் கான்ஸ்டன்ட்டு லீனியர் டென்சிட்டி கான்ஸ்டன்ட் இது கான்ஸ்டன்ட்டாக இருக்கும்போது இது இன்வெஸ்டி ப்ரொப்போஸ்னா இருக்குது லென்த்து அப்போ இது இப்படி கூட எழுதலாம் எப்படி எழுதலாம் இது இந்த பக்கம் வச்சுனா என் எல் ஈக்குவல் டு இது கேன்னு எழுதலாம் கே என்னன்னு கேன் என்னது கேன்றது கான்ஸ்டண்ட்டாக ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் ஓகேங்களா இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட்டுங்க ஓகேவா அடுத்தது இதுதாங்க ஃபஸ்ட்லாம் புரிஞ்சுங்களா இப்போ செகண்டில் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே தாங்க இப்போ செகண்டில் என்ன சொல்லுது அதே ஃப்ரீக்குவன்சி ஆஃப் வைப்ரேஷன் இல்லைனா ஃப்ரீக்குவன்சி ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டென்ஷன் இப்போ உங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ எது எதெல்லாம் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் நீங்களே சொல்லுங்கள் இதை விட்டுட்டு மற்ற எல்லாமே கான்ஸ்டண்ட் என்ன சொல்லலாம் வென் லென்த் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் அண்டு லீனியர் டென்சிட்டி இஸ் கான்ஸ்டன்ட் அது கான்ஸ்டண்ட்டாக இதை விட்டுட்டு மற்ற ரெண்டுமே கான்ஸ்டன்ட் எழுதியாங்க வென் லீனி லென்த் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் அண்டு லீனியர் டென்சிட்டி இஸ் கான்ஸ்டன்ட் இருக்கும்போது த ஃப்ரீக்குவன்சி ஆஃப் வைப்ரேஷன் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இது எப்படி எழுதலாம் என் டிவைடட் பை ரூட் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் இதெல்லாம் ஒன் மார்க்கில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டுங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது தாங்க செகண்ட் லா இப்போ செகண்ட் லாவுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம்னா இப்போ அதே கிட்டார் எடுத்துக்கோங்க கிட்டார் எடுத்துக்கும்போது இப்போ நீங்கள் எதனா ஃபங்க்ஷனுக்கு போயிருக்கீங்களா எதனா அந்த மியூசிக் நடக்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு போயிருக்கீங்க இல்லைனா எதனா ஆர்கெஸ்ட்ரா போடுவாங்க அந்த ஆர்கெஸ்ட்ரா அந்த பாட்டு பாடுறதுக்கு முன்னாடியோ அந்த கிட்டார் வாசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவர் என்ன பண்ணுவார்னா அந்த கிட்டார்லாம் எடுத்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு இருப்பார் பார்த்துருக்கீங்களா அந்த எடுத்து ஃபஸ்ட்டு அந்த லைனெல்லாம் அந்த கிட்டார் இருக்கிறது பார்த்திங்களா அந்த ஒயர் அதெல்லாம் எடுத்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி டைட் பண்ணுவார் ஒரு மேலே ஸ்க்ரூ இருக்கும் எக்ஸ்ட்ரீம்லி பா பாட்டமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரூ இருக்கும் அந்த ஸ்க்ரூ நல்லா டைட் பண்ணுவார் ஓகேவா அந்த டைட் பண்ணும்போது தான் என்ன ஆகும் அந்த இடத்துல ஃப்ரீக்குவன்சி வைப்ரஸ் நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக வரும் ஓகேவா அதே மாதிரி தாங்க அப்போ அதே மாதிரி ஒரு ஒரு நே ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு என்ன ஆகும் லூஸ் ஆகும் அப்போ லூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் கிட்டார் சவுண்டு குறையும் அந்த அந்த லென்த்தோட இந்த ஒயருக்குள்ளேயே அது குறையும் அது தாங்க பாருங்கள் இப்போ அதனுடைய டென்ஷன் அந்த ஒயருக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய முறுக்கும் போது டைட் ஆகுது பார்த்தியா அந்த டைட் ஆகுறது தாங்க டென்ஷன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அப்போ அந்த ஃப்ரீக்குவன்சி அதிகமாகும்போது
அதனுடைய ஃப்ரீக்வென்சி எப்படி அதிகமாகும் இது அதிகரிச்சா இது அதிகரிக்கும் அப்போ என் டிவைட் பை ரூட் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்வல் டு கான்ஸ்டன்ட் ஓகேங்களா இது புரியுதுங்க இந்த செகண்ட் லாங்க ஓகேவா அப்போ அடுத்த தேர்ட் லாக் போயிடலாமா இப்போ தேர்டில் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம எல்லும் போட்டோம் டீம் போட்டோம் அடுத்து என்ன தான் இருக்குது எண்பதாக இருக்கா லீன் டென்சிட்டி தான் இருக்குது அதுதாங்க அப்போ என் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் ஒன் பை ரூட் ஆஃப் எம் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா அப்போ ஃப்ரீக்வென்சி ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் இல்லைனா ஃப்ரீக்வென்சி ஆஃப் ஸ்டெஸ்டட் ஸ்ட்ரிங் இல்லைனா ஃப்ரீக்வென்சி ஆஃப் வைப்ரேஷன் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் லீனியர் டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது அதிகரித்தா இது குறையும் இது அதிகரித்தா இது குறையும் இது கம்மியாச்சுன்னா அது அதிகரிக்கும் இதுதான் கான்செப்ட் ஓகேவா அப்போ எப்படி எல்லாம் இது என் நீங்கள் என்னன்னு சொல்லக்கூடாது என்ன இது ஃப்ரீக்வென்சி ஆஃப் வைப்ரேஷன் இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் எம் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் இது தாங்க அப்போ இது அதிகரிச்சுன்னா இது குறையுது இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லணும்னா அதே கிட்டாரை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்படின்னா இந்த கிட்டாரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு அஞ்சு ஆறு கம்பி இருக்கும் ஒரு ஆறு கம்பி இருக்கும் கிட்டார் வாசிக்கும் போது பாருங்கள் அது ஒரே கம்பி மட்டும் கதை ஆறு கம்பி இருக்கும் அந்த ஆறு கம்பியுமே அந்த ஆறு லைனுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு திக்னஸ் இருக்கும் மேலே இருக்கிறது திக்னஸ் அதிகமாக இருக்கும் அதை விட இது கம்மியாக இருக்கும் ஓகேவா அதை விட தின் வந்து கம்ப கம்ப திக் கம்மியாகிட்டே வரும் அப்போ திக்கு மேலே இருக்கிறது நிற்க கிட்டாரில் வாசிக்க டொயின் சவுண்டு வரும் அடுத்து கீழே தான் டிங் சவுண்டு வரும் அது மாதிரி ஒவ்வொரு அந்த லைனும் அந்த ஒவ்வொரு ஒயரும் ஒவ்வொரு திக்னஸில் இருக்கும் அது பெருசாக இருக்கும் அதோடு சின்னதாக இருக்கும் அதோடு சின்னதாக இருக்கும் அதோடு சின்னதாக இருக்கும் ஓகேவா அப்போ ஒவ்வொரு திக்னஸ்க்கும் ஒவ்வொரு சவுண்டு வரும் ஓகேவா அப்போ அது அதிகரிச்சு அப்படின்னா சவுண்டு இது குறையும் இது ஃப்ரீக்வென்சி குறையும் அப்போ டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக வருதா அப்போ ஃப்ரீக்வென்சி அதிகரிச்சு அப்படின்னா அந்த லீனியர் டென்சிட்டி என்ன ஆகும் குறையும் ஓகேவா அப்போ லீனியர் டென்சிட்டி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு லீனியர் டென்சிட்டி இருக்கும் மேலே இருக்கிற பெரிய கம்பெனி கிட்டார் வாசிக்கும் போது அது ஒரு சவுண்டாக இருக்கும் ஓகேவா கீழே இருக்கிற சவுண்டுக்கு அது ஒரு டிஃப்ரெண்டாக ஃப்ரீக்வென்சி இந்த சன்னமாக்கத்தில் அது ஒரு சவுண்டு வேறு டிஃப்ரெண்ட்டாக அதிகமாக வரும் ஓகேங்களா அப்போ என்ன இதில் கான்செப்ட் புரியுதுங்களா அப்போ ஃப்ரீக்வென்சி ஆஃப் வைப்ரேஷன் அதிகரிக்கும் போது அந்த லீனியர் டென்சிட்டி என்ன வரும் குறையும் இந்த இடத்துல என்னென்ன கான்ஸ்டன்ட்டுன்னு பார்த்துக்கோங்க வென்னிய லென்த் லென்த் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் அண்டு என்னது டென்ஷன் இது ரெண்டுமே கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும்போது இது இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனலாக இருக்கும் ஓகேங்களா இது புரியுது இது தாங்க அந்த லாஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வைப்ரேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் ஸ்ட்ரிங்கிறது ஒன்று அந்த வய அந்த ஒயர் தாங்க அந்த ஒயர் தான் என்ன நடக்குது அப்போ அந்த ஒயரில் நடக்கிற ட்ரான்ஸ்ஃபர் வைப்ரேஷன் எப்படி இருக்குது இதுதான் லா மூணு லா ஓகேங்களா எது டைரக்ட்லி ஒன்றே ஒன்று தாங்க டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷன் என்னென்னா அந்த டென்ஷன் மட்டும்தான் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனாக இருக்கும் மற்ற ஃபஸ்ட்டு லாவும் தேர்டு லாவும் மூணுமே யூனிவர்சல் ப்ரொபோஷன் தான் இருக்குது ஏன்னா லென்த்தும் யூனிவர்சல் ப்ரொபோஷன் தான் இருக்குது அதே மாதிரி லீனியர் டென்சிட்டியும் இன்வர்ஷன் ப்ரொபோஷ் இன்வர்ஷன் ப்ரொபோஷனில் தான் இருக்குது இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனில் தான் இருக்குது அப்போ சென்ட்ரல் இருக்கிற செகண்ட் லா மட்டும்தான் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனாக இருக்கும் இது அதிகரிச்சு அந்த நெட்டு டைப் பண்ணுறது பற்றி சொன்ன பற்றி எக்ஸாம்பிள் அதை டைப் பண்ண டைப் பண்ண அதனுடைய டென்சிட்டி என்ன இருக்கும் அந்த உள்ள இருக்கிற இது டென்சிட்டி கிடையாது அந்த ஃப்ரீக்வென்சி வைப்ரேஷனும் அதிகமாகும் ஓகேங்களா இது தாங்க அந்த லாஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வைப்ரேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் இந்த முக்கியமாக இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நீங்கள் இந்த மூணு லாவும் ஈஸியாக பண்ண முடியும் எடுத்தோடனே இந்த லாவை மனப்பாடம் பண்ணாதீங்க மனப்பாடம் பண்ணால் உங்களுக்கு புரியாது சுத்தமாக இதை ஞாபகம் வச்சுக்காங்க இதை வச்சுட்டு இந்த மூணு லாவும் எழுதிக்காங்க ஃபஸ்ட் இந்த லா அடுத்து இந்த லா இந்த லா என்னது ஃபஸ்ட் லா இது செகண்ட் லா இது தேர்ட் லா த அழகாக எழுதி அது எக்ஸாம்பிள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ எப்பவுமே மறக்காது ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ மறக்காமல் இந்த வீடியோ பார்த்து கீழே பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்காங்க அதே மாதிரி பெல் பட்டனும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ அடுத்தது உங்களுக்கு வரும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ 